ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രീതി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് നൂറ്റി പതിനൊന്നിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഗുണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഗുണം രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഫോർട്ടി ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇനി ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതുക ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇനി ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ സൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇനി ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ എഴുതാം അതായത് നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ഇവിടെയും ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയാണുള്ളത് നമുക്ക് ദശാംശം ഇല്ലാതെ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഓർക്കുക ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ ദശാംശം ഇല്ലാതെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വേണം ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ദശാംശം ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയൊക്കെയാണ് ദശാംശം തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യ അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ദശാംശം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഖ്യയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റി സിക്സിലും ഒരു ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഖ്യ വരുന്ന രീതിയിൽ ദശാംശം ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പേജ് നൂറ്റി പതിനൊന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പേജ് നൂറ്റി പതിനൊന്നിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ഓഫ് ലെങ്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് പെരുമീറ്റർ വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് ദശാംശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു സമചതുരമാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് സമചതുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നാല് ഗുണം വശം ചെയ്താൽ മതി ഒരു വശം ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് നമുക്ക് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ദശാംശം ഇല്ലാതെ സംഖ്യ എടുത്ത് ഗുണിക്കുക അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഖ്യയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ നമ്മൾ
ഹൗ മച്ച് ഷുഗർ ക്യാൻ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് സച്ച് ബാഗ്സ് ഒരു സഞ്ചിയിൽ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര കൊള്ളും ഇത്തരം എട്ട് സഞ്ചികളിൽ ആകെ എത്ര പഞ്ചസാര നിറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു സഞ്ചിയിൽ എത്രയാണ് കൊള്ളുന്നത് നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പം എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എട്ട് എട്ട് സഞ്ചികളിൽ എത്ര എണ്ണം വരും എത്ര പഞ്ചസാര നിറയ്ക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന എട്ട് ഗുണം നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് ബാഗ്സ് എട്ട് സഞ്ചികളിൽ നിറയ്ക്കാവുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എട്ട് ഗുണം നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ദശാംശം ഇല്ലാതെ ആ സംഖ്യയും എട്ടും കൂടെ ഗുണിക്കാം ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ദശാംശം ഇടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ശരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് മണി ഡു വി നീഡ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാംസ് ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം രൂപ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണം അപ്പം ഒരു കിലോഗ്രാം അരി വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപയാണ് വേണ്ടത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ഒരു കിലോഗ്രാം അരിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം മേടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഇത്രയാണെങ്കിൽ പതിനാറ് കിലോഗ്രാം മേടിക്കാൻ പതിനാറ് ഗുണം മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് ഗുണം മുപ്പത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അല്ലാതെ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ദശാംശം ഇടുക അപ്പോൾ ദശാംശം ഇടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു റുപ്പീസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സിക്സ് ബോട്ടിൽസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് എ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ എ ക്യാൻ ഈച്ച് ബോട്ടിൽ കണ്ടെയിൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് ഓയിൽ വാസ് ഇൻ ദ ക്യാൻ ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഒരു പാത്രത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചു ഓരോ കുപ്പിയിലും പൂജ്യം ദശാംശം നാല് ഏഴ് അഞ്ച് ലിറ്റർ കൊള്ളും പാത്രത്തിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് ഒരു പാത്രത്തിലെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആറ് കുപ്പികളിൽ നിറച്ച് എന്നാൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്രയാണ് കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഫോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റും മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് കുപ്പികളിലാണ് നിറച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രത്തിൽ എത്രയുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുപ്പിയിൽ എത്ര ലിറ്റർ ആണോ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ഇൻ ദ ക്യാൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിനെ നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ആദ്യം എൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നെണ്ണം വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ മലയാളം മീഡിയത്തിലെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്
പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിക്കുക അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ദശാംശം ഇല്ലാതെ ഗുണിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണം മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വരണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ ദശാംശം ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇവിടെ സെവൻ ടു സീറോ എന്ന് വരും സീറോ ലാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക